மெகா டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாதாரணமாக இந்தியன் மெடிசன் அப்படின்றது உலக அளவில் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் வெளிநாடுகளில் கூட இந்தியன் மெடிசனாக ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அதில் என்ன ஹெல்ப்ஸ் இருக்குது எப்படி அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் மருத்துவ சம்மந்தமானவங்களாம் கேட்டுகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்தியன் மெடிசனெல்லாம் அப்படி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் அவங்க நினைக்கலாம் அதில் மூணு விதமான மெடிசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சித்தா ரெண்டு ஆயுர்வேதிக் மூணாவது யுனானி சித்தர்ன்றது தமிழ் மருத்துவம் ஆயுர்வேதிக்கன்றது நம்ம கேரளா நார்த் சைடு எல்லாம் இவங்க கொண்டு வந்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதிக்கு மருத்துவம் அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டை ஆண்டுகிட்டு இருந்த பாபர் அக்பர் அவங்களுடைய ஒரு அரண்மனை வைத்தியம் தான் யுனானி மருத்துவம் ஸோ இந்த மூணுத்தினுடைய கலவை தான் இந்தியன் மெடிசன் சொல்லப்படக்கூடியது இந்த இந்தியன் மெடிசனில் இந்த எல்லா நோய்களும் சரியாக்கிக்கிட்டு பல்லாயிரம் காண்டுகள் நம்ம மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க நவீன மருத்துவங்கள் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஆனாலும் இந்த இந்தியன் மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நாம் நிறைய விட்டுட்டோம் இருக்கிறத காப்பாற்றிக்கணும் இப்போ வெளிநாட்டில் போனீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியான்றது எங்கேயோ இருக்குது அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் சுஷ்ருதர் இவர் வந்து ஆன்சிட் மெடிசன்ஸனுடைய ஃபிசிஷியன் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து அவருக்கு ஒரு பெரிய சிலை வச்சுருக்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் அவங்க எழுதின டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த சுஷ்ருதர்ன்றவர் யார் இவர் ஒரு ஆயுர்வேதிக் மருத்துவர் இவர் வந்து பிறந்தது வாரணாசியில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி இன்னும் சில பேர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பிசி கூட சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் எழுதின விஷயங்கள் நிறைய அவர் நூற்றி எண்பத்தி நாலு சாப்டர் புக்ஸ் எடுத்திருக்கார் இது ஏதோ அப்படி நடந்து தான் இப்படி இருந்து தான் அது தோராயமாக சொல்கிறதில்ல எல்லா ஆதாரங்களோடு சொல்லக்கூடிய நூற்றி எண்பத்தி நாலு சாப்டர்ஸ் புக் எழுதியிருக்கிறாரு அறுபத்தி நாலு மெட்டல்ஸை வந்து மெடிசனாக கொண்டு வந்திருக்கிறாரு எழுநூறு விதமான பிளான்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதும் சொல்லியிருக்கிறாரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இருக்குல்ல அதுக்கு அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் த ஃபிளா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு செஞ்சு அந்த காலத்தில் அந்த அளவுக்கு செஞ்சுருக்கிறாரு அந்த அப்படி அவர் வந்து என்டோஸ்கோபி பண்ணியிருக்காரு சர்ஜரிங்க பண்ணியிருக்காரு ஜென்ரலாகவே வரக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் என்ன இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜர்னு சொல்லி ஹார்ட் வைக்கலாம் அந்த எல்லாம் அந்த காலத்திலே அவர் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அந்த அதை வச்சுக்கு தான் அவர் இதெல்லாம் செய்திருக்கார் இதே போல தான் அகத்தியர் திருமூலர் சித்த சித்த மருத்துவத்தில் செய்தது இதே போல தான் யுனானிலேயும் நிறைய மருத்துவர்கள் இருந்து செய்தது இது எல்லாமே என்னென்ன மக்களுக்கு ஒரு நோய் வராத அவங்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகள் உணவு முறைகள் கடைபிடித்தாலே நோய் வராத தன்மையை அது கொடுத்துடும் இதுதான் அவங்க ஆரம்பத்தில் இருந்து சொல்லி நோய் வந்த அப்புறம் எக்கச்சக்கமான ஆன்டி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு பிளட் ஏற்றிக்கிட்டு கிட்னி டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஹார்ட்டு சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து அவசரத்துக்கு நம்ம செய்து தான் ஆகணும் தவறு இல்லை ஆனால் இதெல்லாமே வராமல் ஒரு வாழ்க்கை முறையை தான் இந்த மூணு பேரும் கொடுத்தது அதில் இவர் சுஸ்ருத்தர்ன்றவர் அவ்வளோ சிறந்த மருத்துவர் வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லாருமே அவருடைய புக்ஸ் எல்லாம் படித்து அதை வந்து அவங்க லாங்குவேஜுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க நாட்டு லாங்குவேஜுக்கு மாற்றிக்கிட்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ அருமையான மருத்துவ துறையை வந்து நாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இதை இதனுடைய உபயோக பாட்டு உபயோகத்தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படணும் மருத்துவர்களும் அதுக்கான விளக்கங்கள் கொடுக்கணும் மக்கள்கிட்ட இருக்கிற அறியாமையும் இதில் இருந்து போக்கணும் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி சாப்பிடு இந்த மாதிரி வாழ் இது உன்னுடைய வாழ்க்கை நிலையை த தரத்தை உயர்த்தும் ஏன்னா உலகத்திலேயே நம்ம மிக பணக்காரர்கள்னு சொன்னோம்னா பணம் கோடிகள் இருக்கிறவங்க இல்லை நோய் நொடி இல்லாமல் அவர்களுக்கு கொடுத்த ஆயுஷ் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த ஆயுஷ் வரைக்கும் அவர்களுடைய வேலைகள் அவர்களே செஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியாக போய் சேர்றது ஆனால் எனக்கு முடியல என்னை வந்து தூக்கி விடு என்னை படுக்க விடு இப்படின்னு சொல்கிறப்போ அவங்க தான் உலகத்திலே மிகவும் ஏழ்மையானவர்கள் அவர்கள் எவ்வளோ பணக்காரர்களாக இருந்தாலும் ஏன்னா இப்போ ஒரு பணக்காரருக்கு நோய் இருந்ததுன்னா என்ன செய்கிறோம் கூட இருக்கிறவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாள் இல்லை உறவுகள் பணம் கிணம் கொடுத்தா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவரே பார்த்துக்கணும் இல்லை அவருக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் ஆனால் ஒரு ஏழையாக இருக்கிறவர் கூட உடல் நலத்தோடு வாழ்ந்தாருன்னா எண்பது இல்லை தொண்ணூறு வயசு கூட அவருடைய ஆரோக்கியத்தோடு அவர் வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் கூட குடும்பத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு போகிறவங்க கூட இருக்கிறாங்க என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேருக்குன்றப்போ இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழறவங்க இந்த உணவு முறைகள்லேயே நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு முறையை கண்டுபிடிச்சி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு தான் இந்த சுசுருத்தரை சொல்கிறது அகத்தியரை சொல்கிறது திருமூரல
இவங்க எல்லாருமே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது மண்பாண்டத்தில் சமைச்சு நல்லபடியாக ஒவ்வொரு வேலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிடுங்க முன்னால் சமைத்த உணவு அமிர்தமே ஆனாலும் அடுத்த நாள் நஞ்சு இதுதான் நம்ம வந்து மறந்து பலன் ஏன்னா இப்போ எல்லா நாட்டிலையும் வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தா கலிஃபோர்னியாவில் கூட ஒரு ஆயுர்வேதிக் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க யோகா யோகான்றது சித்தாவில் இருந்து பிறந்தது யோகாவுக்கு உலகமெல்லாம் பேசுகிறாங்க ஆனால் அந்த யோகா எங்கிருந்து பிறந்ததுன்னா சித்தாவில் ஒரு பிரிவு தான் யோகா ஸோ இந்த யோகா தியானம் மருத்துவம் அளிக்கிற முறை காயகல்பம் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து நம்ம நாட்டு இந்திய மருத்துவ முறையில் வந்தது இன்றைக்கு கூட ஒரு அம்மை வந்ததுன்னா முன்ன பெரிய அம்மை ஜாஸ்தி வந்துட்டு இருக்கிறப்போ இந்த வேப்பிலையும் மஞ்சளையும் வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ பெரிய அம்மையே துரத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பத்து மிளகு இருந்தால் கையில் வச்சுக்கிட்டோம்னா அதை சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே போனோம்னா யார் வீட்லேயாவது யாராவது நம்மளுக்கு ஃபுட் பாய்சன் வச்சுட்டா ஆகிட்டா கூட அந்த மிளகு வந்து அதை காப்பாற்றும் இதையெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க நாங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சோம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போய் இதை நம்ம ஆனால் இல்லை இது இந்தியாவது தான் அப்படின்னு அது நம்மளை தான் சொல்கிறதுக்கே பல வருஷங்கள் ஆகிடுச்சு எல்லா சரஸ்வதி மகாலில் நிறைய ஓலைச்சுவடிகள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் ஓலைச்சுவடிகள் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே தமிழில் ஆங்கிலத்தில் எல்லாத்துலேயும் மா அதை மாற்றம் பண்ணி செஞ்சால் உலக மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையான மருதுகளெல்லாம் கிடைக்கும் இது சித்த மருத்துவரில் இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நிறைய சித்த மருத்துவர்கள் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஆனால் இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணணும் அந்த ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு அரசாங்கம் வந்து சித்த மருத்துவ துறையில் இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணணும் அந்த ஆராய்ச்சிகள் பண்ணவங்கள எந்த விதத்தில் இதை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கூட எனக்கு தெரிஞ்சு புற்றுநோய்க்கு எய்ட்ஸுக்கு ஆங்கில மருத்துவர்கள் சித்த மருத்துவர்கள் ரெண்டு பேரும் கலந்து உட்காந்து செய்தாங்கன்னா அதுக்கு சிறந்த மருந்து நிவாரணை க கிடைக்கும் ஆனால் அதில் வந்து நிறைய ஈகோக்கள் ஒற்றுமை இல்லாத தன்மை நிறைய இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம என்னுடைய இந்த நான் வந்து கொஞ்சம் இந்த சித்த மருத்துவத்தில் நான் கொஞ்சம் சாதாரணமாக நான் குழந்தையின்மைக்கான ஒரு சிறப்பு மருத்துவராக இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நான் நாற்பது வருஷம் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் நான் பதினஞ்சாயிரம் குழந்தைங்களை இது வரைக்கும் பார்த்து டெலிவரி ஆகிட்டாங்க மேலே ஆகிட்டாங்க ஆனால் இந்த இத்தனை குழந்தைகள் உருவாக்குறதுக்கு என்னுடைய சித்த மருத்துவம் மூலமே நான் கண்டிப்பாக அல்ல எல்லாமே செஞ்சுட்டேன் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்கும் குறைகளை வந்து நான் நவீன மருத்துவம் மூலயமா கண்டடிக்கிறேன் நான் மருந்து கொடுக்குறப்போ சித்தா ஆயுர்வேதிக் யுனானி யுனானி மருந்து வந்து நம்ம இஸ்லாமிய மருந்துகள் இது மூலமாக அது அதையும் சேர்த்து கொடுக்குறேன் ஸோ இது மூலமாகவே ஒரு அழகான குழந்தையை நம்ம உருவாக்குறோம் மருந்துகள் மூணு விதமாக மூணு மதத்தை சார்ந்த மருந்துகள் சேர்ந்தாலே ஒரு குழந்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த மூணு மதத்தை சார்ந்த மக்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தால் இன்னும் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதுதான் ஆரம்பத்திலேருந்து நினைக்கிறது எல்லாம் நம்ம அப்படி தான் இருக்கிறோம் எல்லோரும் அரசியல்வாதிகளால் சில விஷயங்கள் நடக்க தவிர பொதுவாக பார்த்தோம்னா எனக்கே நிறைய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் யுனானி மெடிசனெல்லாம் அங்கே கிடைக்குது இங்கே கிடைக்குதுன்னு எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஆயுர்வேதிக் மருந்துகள் கேரளாவிலேருந்து நிறைய பேர் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு மனித நேயம் இவர்களுடைய உடல் நலம் நல்லா ஆகணும் இவங்கக்கிட்ட மருந்து வந்து நம்ம அவங்கக்கிட்ட கிடைக்கல நமக்கு கிடைக்கிற மருந்துகள் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கலாம் இப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எண்ணம் அதுதான் ஒரு மனித நேயம் என்றது மெ மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் படி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதாவது மருத்துவ விதிமுறைகள் அது கொஞ்சம் மீறப்படுது இப்போது நிறைய மருத்துவத்துறையில் அது மீறப்படுது அது கொஞ்சம் எனக்கு வேதனை தான் அளிக்குது ஏன்னா மருத்துவத்தை வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்த்தில் ஒரு கைகுட்டைகள் போட்டு எது வேணாலும் ஒரு ரேட்டுக்கு இந்த ரெண்டு ரூபாய் ஒரு கர்ச்சி அப்படின்னு விற்கிற மாதிரி வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு மருத்துவத்தை பற்றி ஒரு ஒரு நோயை பற்றி நம்ம விளக்கம் கொடுக்கணும் அந்த விளக்கத்தில் அவங்க வந்து உணவாலையும் பழக்க வழக்கத்தில் அதை எப்படி சரியாக்கிக்கணும்னு பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே அதில் சரியாகலைன்னா மைல்டாக மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கும் மேலே சரியாகலைன்னா பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறத பார்க்கணும் ஆனால் சின்ன விஷயத்த கூட எடுத்த உடனே சர்ஜரி அப்படின்ற போகிற நிலைமை ஆகிடுச்சு எடுத்த உடனே மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் தான் தன்னுடைய ஸ்டேட்டஸுக்கு தகவும் அப்படின்னு நினைக்கிற மென்டாலிட்டிலேயே மண் மனிதர்கள் வந்துட்டாங்க சில நோய்களெல்லாம் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மஞ்சள் காமலே எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து இந்த கீழாநெல்லி மருந்து அது எடுத்துக்கிட்டால் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே நல்லா கிளீனாக மஞ்சள் காமலே சரியாக போயிடும் வேறு எந்த மருத்துவத்திலையும் வந்து இதுக்கு மருந்து கிடையாது அதே மாதிரி மலட்டுத்தன்மை எடுத்துகிட்டோம்னா ஆண் பெண் குறைகளுக்கு நேரடியான மருந்துகள் எதுவும் கிடையாது ஆனால் இந்த இந்திய மருத்துவ முறையில் அது நிறையவே இருக்குது இன்னும் எவ்வளோவ்ளோ உண எவ்வளோவ்ளோ